こんにちは。取得習慣古祭 MC の飯田真希です。この番組では古祭市内のニュースや身近な話題を毎週更新でお届けしています。ゴールデンウィーク明けてしばらく経ちましたが、季節はどんどん進んで過ごしやすくなってきていますね。そんな中ではありますが、感染症防止策は万全にしていきましょう。それではラインナップです。国際市内で新型コロナウイルスの感染者数が増加傾向にあることを受け、国際市は11日、対策本部会議を開き、市内の感染状況や感染防止策の徹底を改めて確認しました。国際市では5月に入り、1日から11日までの11日間で27人の感染が確認されました。隣接する愛知県も12日から新たに緊急事態宣言の対象になったことから、湖西市は11日、対策本部会議を開き、市内の感染状況や感染防止策の徹底を改めて確認しましたやはり、県境、愛知県境ということがまず一つと、あの最近のです、ね、こう感染者数の増加、これはまあ感染経路はさまざまですけれども、やはり緊張感と危機感を一層です、ね、あの緊張感を持ってやっていかなければいけないというふうに、改めて気を引き締めればいけないというふうに感じていますやっぱりそのお仕事だとか、買い物だとか、こういった生活圏は、やはり湖西市と豊橋市。三河地区と遠州地区というのはかなり生活圏が一体ですのであの当然、えー、お仕事等で出かけなければいけない方々っていうのは大勢いらっしゃると思います一方でですねやはり感染対策というものはですね改めて気を引き締めていただいてあのーこれ以上のですね、感染拡大がないようなことを改めてですね、今日の緊急警報という形で、えー、呼びかけていきたいと思っています。改めてですね、やはり今感染者数が増加したりですとか、あのー、まあ二つありまして、一個はやはり感染者数が増加しているということから、改めて気を引き締めて感染拡大の防止対策をお願いしたいということ。二点目はやはりあのー、例えばどこどこのお店でとかどこどこの方がというようなあの不確かな噂というものがあるというお話を聞いてますのでぜひそういったですね誹謗中傷だとか風評といったことのないようにですね改めてお願いしたいというふうに思っています。これは現時点でですねあのまあ保健所の皆さん中心に推定感染,経感染経路等を追っていただいて、ある程度、まちまちだったりですとか、現時点でクラスターは発生していないといったような状況から、ですねあの現時点で新たなそういったあの時短要請とかですね、そういったものを求めるというのは、現時点では行われないという判断です、でもちろんこの後ですねあの当然、収束に向かっていただきたいと思っていますけれども、今後の展開によっては、ですね新たな方策も考える可能性はあろうかというふうに思っています。五歳市ではウェブサイトに影山武市,市長のメッセージを掲載し、市内の公共施設にチラシを掲示するなどして、感染防止策の徹底と感染者への誹謗中傷防止を呼びかけています。改めて感染症対策を徹底していきましょう。そして、六十五歳以上を対象にした新型コロナウイルスのワクチン接種が始まりました。65歳以上の高齢者を対象とした新型コロナウイルスのワクチン集団接種が健康福祉センターオボと新井地域センターの2つの会場で始まりました10日には浜名病院での個別接種も開始しました5月10日現在65歳以上の接種対象者の 75% 以上の方がワクチン接種の予約を行っています接種の予約方法は、湖西市から郵送された接種券に同封されている案内、または市のホームページでご確認ください
一人目に今日行かれたかと思います。はい。今振ってみてどうでしたか。あ、チクッとしただけで別に何でもないです。怖いですからコロナが。少し痛かったです。<笑>やっぱり自分から移しちゃうことが怖いので、はい。そうですね、他にいろいろやったけど、さほど痛,く痛みはね、他の筋肉痛者の方が痛いかもしれない、今日打つ人がうまかったのかもしれないけど、痛みはなかったです、まあ、うつらないのと、うつしてもいけないし、思ったより痛くはなかったです、この年になったから<笑>、順番が回ってきてよかったなとは思います。安心につながりますねそうですねワクチン接種始まりましたけれども、どんな気持ちですかもう1分でもいいで、早く受けたかったです、ね、今日は初日ということで、はい、打ててよかったですね。よかったです、はい、本当にねあの、ワクチンがないと、いくらそのコロナ、コロナ言ったって、全然触らないですもんね、もうワクチン打ってよかったです。64歳以下の市民のワクチン接種は、高齢者の接種が落ち着く8月以降になる見込みです。さて、続いては、地域のニュースをお届けします。湖西市内の小学3年生から6年生を対象に、ものづくりの楽しさを教える、湖西少年少女発明クラブの開校式が8日、豊田佐吉記念館で開かれました。今年度で45期目を迎える古西少年少女発明クラブ学校では体験できないものづくりの楽しさを学ぶことを目的に活動しています今年度はこれまでで最多の93人の小学生が参加しますクラブは6月から始まり3月まで15回の活動を予定しています学年ごとに分かれて工作や地元企業による 3D プリンターやプログラミングを使った講座に取り組みます令和4年は湖西市が生まれて50年になりますそのためにも今いろんなさらにこの先湖西市が発展していくような準備を今いろんな方々としていますぜひ皆さんがこの地元で大きくなって先ほど中村会長の言葉にもあった通り、将来も湖西市に住んで働いていただけるように、ぜひ皆さん、勉強も遊びも頑張ってください、この発明クラブで皆さんが楽しく過ごせることを期待しまして、お祝いの言葉とさせていただきます。本日はおめでとうございますみんなの目標、私たちはものづくりを通して、仲間と協力し合い、創意工夫と、努力することの大切さを学びます。令和三年五月八日、クラブ員代表、山田雄生、斉藤七葉。まあ、月二回ですね、教室がありまして、まあ、あの、九時から十二時とか。まあ、今年の場合は、三密を避けるために、二つに分かれて、午後の部もありますけど。まあ、3時間で1つの課題のものづくりをまあするということで、まあ、3年生からあの各学年ごとにですね全部違うあのものを作りますであのものづくりのまあ基本を学ぶという感じでやってますあの、まあ、とにかくものづくりに興味を持ってもらってで、まあ、あの基本的にはあのあの与えられた課題を作るんですけど自分で想像したり自分で考えたものを、えー、作れるようになってもらいたいなと思いますしあの、まあ、最近はちょっと高度な、えー、プログラミングをしたりですねそういう教室もありますので、まあ、そういうことに興味を持ってもらって、まあ、将来あのものづくりで役立っていただきたいなというふうに考えています。今までずっと続けてきたので、まあ、6年生も頑張ろうかなということで。あとも湖西市が豊田滝地の生まれた出身地ということで頑張ろうかなと思う
、六年生ってことは最後だよね。でも、最後。私のなんか目標とかはありますか。やりたいこと目標。まあ、今までよりも頑張って、いい年にしたいなと思ってます。頑張ってください。はい。プログラミングで。お母さんの仕事に役立てるものを作りたいです。僕はあ 3D プリンターでえみんなの役に立てるものを作りたいです。いっぱい研究をしたいです。一緒でいっぱい勉強しても頭は良くなりたいです。とね、なんかロボットを作りたいです。なんか変なの。変なの。いろんなことを学びたいです。弟が結構はそういうものづくりが上手くて、私もそういう風になってみたい。作るのを頑張りたいです一生懸命最後まで頑張ってものを作りたいです一生懸命ものを作ってで頑張りたいです作って学んで勉強になるからやってみロボットをいろんなやつを作りたいえっと頑張りたいことはえっとみんなと協力していろいろなものを上手に作れたらいいと思います発明クラブに参加する皆さんこれからの活動頑張ってくださいね続いての話題です今年も新井町の今切れ体験の里開湖館で4月29日からうなぎつかみ、魚つかみ、しらす釜揚げ体験が始まりましたアライ町観光協会が毎年この時期から秋にかけて開催しているうなぎつかみ、魚つかみ、しらす釜揚げ体験。浜名湖で取れた新鮮な魚と触れ合うことができ、子どもたちに人気のイベントです。ゴールデンウィーク5月3日。この日も朝から多くの家族連れで賑わいました。魚つかみ体験では、クロダイやセイゴ、ヒラメなど、浜名湖で取れた魚のつかみ取りが体験でき、追加料金を払えば捕まえた魚を調理してもらうことができます。これは何ですか？これはね黒だ。黒だ。浜名湖で取れた。はい。じゃあ新鮮な黒だいなんですね。そうですね。お客さんが取ったやつ。今こっち回ってきたもんでね。子どもたちも浜名湖の海の幸を堪能している様子でした。環境はどうですか？結構ねお客さんまあ結構コロナの関係でねいろいろまあ出足も少ない関係もありますけど結構ね皆さん。まあ、今年は地元の方中心、ね。そうですね。そうです。うん、これは何ですか？これねあゆこもおるね。結構大きいですか？これあゆ。えー、あゆ？いらっしゃる。あいらっしゃる。今釣れた？そう。あの方が釣ったんですかね。どれ？これ。これ？そこで、ね。釣れた。海釣り、えーうん。釣れるんだ。今小物がだいぶ入ってたもんでイワシとかコアジとか豆アジみたいなのが、うん、サビで釣れてるみたいですよ。ただ潮の加減があるもんで一日中釣れてるわけじゃないもんで、うん、あの潮の動きがないと魚餌食べないのでね。海釣り公園で魚釣りをしていた方にお話を伺いました。地元の地元です。はい。はい、え？はい。半田山。半田山。あ、そうなんです、ね。はい。今日はご家族で。二人だけ。あ、お二人で。<笑>はい。釣りをやってたんですか？そう。何か釣れました？来たところ。今来たところ。うん、あ、じゃあ今仕掛けているところ。そうです。そうなんですね。はい。今年のゴールデンウィークはやっぱり県内で美味しいそうですね、うん、どこも行けないのでゆっくり、うん、そうですね、はい、家族の時間楽しんでください<笑>ありがとうございます<笑>釣りは初,初めてあ初めて初めてなんですじゃあ今レクチャーを
いや僕も僕も初めてあそうなんですね<笑>僕も初めてなんでどうしていいかわからないゴールデンウィークなのでそれを始めてみようとそうなんだ、ね、何が何だろう<笑>やっぱりわからないなこの釣り用具は買ったんですか買ってもらったのねあ、そうなんだ ゴールデンウィーク皆さんそれぞれに家族の思い出を作ることができたようですね外湖館のうなぎつかみ魚つかみしらすかま揚げ体験は同日祝日に体験できるほか夏休み期間中は毎日体験できますうなぎのつかみ
今週の取得習慣子祭いかがでしたでしょうか九州では梅雨入りですここからは食中毒にも気をつけていきたいところですねそれではまた来週さようなら。<笑>